Hola amigos, en este video les voy a mostrar algunas antenitas que me han enviado algunos seguidores del canal que tenía un poquito atras atrasadas. ¿eh? Son antenas VHF y UHF. Espero en un próximo video subir otras antenas que me han enviado eh, de, para HF. Bueno, esta que está acá es eh, una versión ya eh, final de eh, la antena que nos en había enviado anteriormente Antonio, Antonio Domingo, Eco Alfa 7 Hotel Golf Lima, de Sevilla, España, que nos había enviado una versión experimental. Y aquí ya está la versión ya eh, casi final, ¿no? Así que felicitaciones, se ve que eh, está muy bien construida. Una luz plana Skydor en el video 0267. Ahí pueden ver el análisis que hicimos de esa antena. PHF y UHF. Muy bien. Esta otra es una antenita que me envió Sergio de Argentina. La Lima Unión 9 India Sierra Alfa. Es una antenita dual banda. Que se basa en una antena de cuarto de onda. Una con base magnética para móvil al cual él le hizo un, un, un elemento con una golilla y esa golilla eh, va soldada a, a otra varilla que sería el elemento para UHF. Y de esa manera, bastante simple, él logra convertir esta antena en una antena dual banda. Así que bien por Sergio, gracias por enviarla. Felicitaciones. Y por supuesto el, hay que tratar de eh, hacer la, las mediciones y todo lo que, lo que sigue de eso. ¿no? Excelente. Eh, Luis, Pao, Luis Paolo, Oscar Alfa 4, Papa del Taquebec de Perú, me mandó esta antena STH, Stairway to Heaven, o sea, escalera al cielo, que aquí puede verse cómo está construida. Y, eh, y se ve que es un gran experimentador de antenas. ¿no? Tiene varias, varias cosas montadas ahí. Y él le dio ROE, efectivamente, lo cual es muy interesante, con un nano BNA, nano VNA. Y se ve que aquí en un rango interesante está alrededor de los, uh, de los 50 ohms. ¿Cierto? Así que eh, está, se ve bastante bien. Eh, entre 144 y 148. Ese es el rango que está aquí considerado. Probablemente cerca de 146 está 1 a 1. Así que está bien cortada. Y aquí tengo otras fotos que me envió. Me dice que es un diseño experimental. Y aquí está un poquito la unión. Como él separó la malla del de vivo del coaxial. Y como no tuvo necesidad de soldar. Ya que eh, lo puso acá con esto. Estos bronces que están allí, eléctricos. Muy bien, muchas gracias. Y Carlos me envió esta antenita colineal para VHF, que está construida en eh, aluminio y tiene una, una bobina. ¿no? Una bobina que indica acá son 34, 34 vueltas de alambre del 12. El aluminio es de 50 centímetros de largo y 50 centímetros de largo cada radial. Y esto continuaría aquí arriba con 50 centímetros adicionales de aluminio aparentemente. Y hay la parte superior es telescópica con 50 centímetros más aparentemente para calibrar ahí eh, y a un mínimo ROI. Una antenita monobanda eh, para... Eh, VHF me, me da la impresión. Eh, así es que, bueno, tengo otras fotos acá. Aquí están los, eh, los radiales. La forma en que está puesto el conector SO239. Y eh, interesante forma de acortar. Esta sería una, anteni, una antena colineal. En el sentido de que eh, sumaría una... Eh, media onda arriba y un cuarto de onda abajo pero eh, el ideal es eh, hacer la simulación y las mediciones obviamente así que eso es un, un video muy cortito agradecer a los colegas que me enviaron estas fotos permite compartirlas y por supuesto 
Si hay algún colega que quiere contactarlos a ellos a través de sus indicativos, los puede ubicar y seguir experimentando con antenas, algo que es muy entretenido. Saludos eh, y felicitaciones nuevamente a los colegas que nos enviaron estos diseños experimentales. Eh, si les gustó el video, compártanlo y uh, hagan comentarios y suscríbanse al canal si no están suscritos. Saludos, XQ2 Charlie Golf.